Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ćemo da pravimo ovu divnu voćnu tortu. Pogledajte ovu ljepoticu. Vidite vi tu koja je tu mekoća. Vidite. Pripremite kalup za kore za tortu. Kalup koji ja koristim za sve svoje torte ima prečnik 26 cm. Uzmite malo maslaca ili ulja i namažite kalup po dnu. Stavite obruč i ovdje naspite malo brašno. Protrisite kalup i vratite brašno u zdjevicu. Pojas za torte napravite uz pomoć aluminijske folije. Također pripremite istu dužinu kuhinskog papira i ovaj kuhinski papir trebate pokvasiti. Kuhinski papir iscijedite, vidite kako on treba da bude mokar, ali ne da sada imate još vode u njemu. Stavite ga ovdje i ovako predvostručite. I sada ovo preklopite. Ovdje napravite ovako jedan rub i tu bi bilo to. Uzmite kalup za torte, Ovako ga sada umokajte i ovako ovdje morate malo da ga zakačite da se on ne bi odvajao. Pripremite šest jaja i odvojite bjelanjke od žumanjaka. Prvo ćemo izmiksati bjelanjke sa šećerom i onda ćemo dodati žumanjke. Počnite mutiti bjelanjke samo malo dok ne dobijete onako kao jednu finu i tečnu masu. A sada vam želim pokazati jednu stvar. U ove bjelanjke ćemo dodati 180 grama šećera u prahu. Ali pogledajte kakav je moj šećer u prahu. Ja sam ga otvorila i onda su se stvorile ovako kao male grudvice. Vidite. Što se tiče ovog biskvita, sada nije potrebno da ovaj šećer u prahu bude potpuno sitan. Ali kada dodajete šećer u prahu u filove, onda ne smijete imati ovako grudvice, jer će šećer ostati u samo jednom dijelu fila, a kasnije će se ovako razliti. Ja ću ga prorediti i za ovaj biskvit, jer ne želim da imam nikakav rizik. E sada, da li je potrebno da ovo radimo? Možda i nije. Ali ako želite da ostvarite odlične biskvite za torte, uvijek pokušajte da radite maksimalno, to je da date od sebe maksimalno truta da bi taj biskvit što bolje ispao. Ako želite da vam sve ispadne onako baš, baš najbolje moguće sa datim sastojcima, onda se potrudite i oko ovih malih detalja. Ja sam ove belanke samo malo izmutila i sada dodajem šećer u prahu kašiku po kašiku. U posebnoj zdjelici pomiješajte 120 grama brašna, 80 grama gustina ili kukuruznog skroba i pola praška za pecivo. Prašak za pecivo proredite jer se u njemu mogu stvoriti grudvice. Kada ste bjelanjke lijepo mutili, trebali bi izgledati ovako. Ovdje ćemo dodati samo mrvicu soli. Samo obratite pažnju na jednu stvar. Kada kažem pola praška za pecivo, to znači 8 grama. Ovdje ja kupujem prašak za pecivo koji ima 16 grama. Dok sam vidjela da u prnjavoru isti prašak za pecivo od istog proizvođača ima, mislim, 12 grama. Znači nije svakdje kesica praška za pecivo ista, iste težine. U ove fine bjelanjke dodajte žumanjke. Samo na kratko promiješajte. Pored ovih suhih sastojaka imamo i mokre sastojke. Prvo ćemo staviti koricu jednog limuna. Zatim ovdje imamo sok jednog limuna i 50 ml ulja. Ja koristim maslinovo, vi možete koristiti bilo koji drugo ulje po vašem izvoru. Mokre i suhe sastojke moramo dodavati na izmjenično, zato što ne želimo da nam ova masa u nekom trenutku postane previše rijetka ili previše gusta. Znači ova fina, pjenasta konzistencija jaja se mora održati. Dodajemo sok limuna, ali dodajte ga uz pomoć cjedila, jer imate gore ovih malih sjeminki koje ipak ostanu i tu nam nije potrebno u kori. Promješajte lagano. Dodajte suhe sastojke. Promješajte. Dodajte malo ulja i ovako nastavite dok ne utrošite sada i ulje i ove suhe sastojke. I dragi moji, pogledajte ovu divotu. Vidite kako ovo fino izgleda. Sada ćemo ovo prebaciti u kalup. To lagano i ovako ravnomjerno sipajte i okolo. Lijepo poravnajte. 
I ovo sada pecite na 170 stepeni oko 40 minuta, zavisno od pećnice. U zadnjih možda 10 minuta provjerite čačkalicom da li je ova kora pečena. Neke pećnice su onako malo jače, neke su slabije. Znači, sami morate da vidite za svoju pećnicu koliko je potrebno vremena da ispeče koru. Ako vi koru držite duže u pećnici, ona će se dosta isušiti. Znači, morate da znate tu granicu kada je nešto pečeno i ne trebate da previše prepečete jer onda koru... Kora neće biti sočna. Pripremite 8 jaja i odvojite žumanjke od bjelanjaka. Bjelanjke možete iskoristiti da napravite puslice ili pavlovu tortu, mini pavlovu, šta god poželite. Žumanjke ćemo koristiti za ovaj film. U posebnoj izdjelici pripremite 60 g kukuruznog skroba ili kustine i 120 g šećera. Također će nam biti potrebna 2 vanilin šećera, korica jednog limuna i 800 ml mlijeka. Vanilin šećer stavite u šećer i tu dodajte kukuruzni skrob. Ovo lijepo promiješajte tako da se kukuruzni skrob ne poznaje u šećeru, to je da se od ovog napravi jedna fina masa. Počnite mutiti žumanjke, a u mlijeko ćemo staviti, to jest oguliti koru ovog limuna. Mlijeko nam je zagrijano i sada možemo da izvadimo koricu limuna. Kada mlijeko skoro ključa, prebacite ga ovdje u ovu zdjelicu. I počnite jako brzo da miješate. Kada ste ovo fino izmiješali, vratite masu nazad u šerpicu i počnite da miješate. Da bi vam ova krema bila fina i bez grudica, masu morate stano miješati. Bolje žicom nego špatulom. Ja već osjećam nakon možda 20 sekundi da se masa počela kušnjavati. Kad počne masa da ključa, kada vidite da ključa, kuhajte možda još nekih 15 sekundi. Ovo je sasvim dobro. Sada, što brže možete, donesite jednu zdjelicu iz zamrzivača, prebacite pil u zdjelicu i ovdje dodajte 100 grama bijele čokolade. Sada ovo energično miješajte, da vam se čokolada istopi, ali i da vam se pil počne hladiti. Nemojte se plašiti, ovaj fil će sada izgledati rijetko, dosta rijetko, ali zapamtite da u ovo stavljamo i čokoladu koja je sada u tečnom stanju, a kasnije će stisnuti fil i u ovo dodajemo još maslac koji će dodatno stisnuti fil. Ovo sada miješajte možda neke 3-4 minute dok vam krema ne postavni ugodna da dodir jer vam je potrebno da se žumanci prestanu kuhati. Na taj način ova krema će vam ostati fina, ukusna, neće se osjećati na jaja i bit će veoma svilenkasta. Ako je sada prestanete miješati, ona će vam izgledati ovako. Vidite kako izgleda ovaj fil u šerpici. Izgleda onako nekako mutne boje. Ne izgleda fin i svilenkast, a ova krema će baš biti svilenkasta i baš onako nekako sjajno žuta. Dragi moji, evo naše kore. Pogledajte ovu divotu. I vidite kako kora izgleda. Koru ostavite da se ohladi dok ne bude mlaka. Kada odvajate koru od kalupa, vodite računa o tome da ne smijete koristiti nož, zato što će vam oštetiti ovaj kalup ako je u trfljuna. Pogledajte vi ovu divotu. Biskvit odvojite od kalupa. I lagano prebacite. Biskvit ostavite ovako da se potpuno ohladi. Fil nam je sada ohlađen i veoma je glatak, svilenka, ma predivan. Sada pripremite 150 grama maslaca koji treba da vam bude sobne temperature. Kada pravim kolače, turte, peciva, bilo šta, maslac uvijek ostavim preko noći van frižidera. Znači on treba da bude potpuno mek, evo vidite, kao krema. Pored toga morate maslac da izradite, da ga izmutite, tako da u njega dospije kao malo vazduha i da je on spreman da prihvati nešto drugo, neku drugu masu drugačije konzistencije. Ovo sada trebamo miksati možda neke 4 minute, od dok vidite da je on onako postao fin i glatak. Evo vidite. Vidite kako to sada izgleda. Veoma je glatko i nekako je razbijeno, ne znam kako da vam opišem. 
Sada počnite dodavati ovaj fil kašiku po kašiku u maslac. Prvo dodajte jednu kašiku, miješajte dok ne vidite da je tu potpuno ujednačena masa, da ta masa se više ne poznaje da li je maslac ili fil. Kada se to dogodi, dodajte ponovo jednu kašiku i tako do možda 3-4 kašike. Nakon toga možete dodavati po dvije ili po tri kašike, ali sljedeći dio dodajte samo onda kad vidite da je ova masa potpuno ujednačena i da se jednostavno ne poznaje maslac ili fil. Dragi moji, da vidite ovu dipotu. Predivna krema, bez grudvica, glatka i svilenkasta. Biskvit za tortu isjecite na tri jednaka dijela. Evo, prebacujem ovaj gornji dio. Sad ovo otpri i ovo boš. Pogledajte vi ovo. Čujte ovo, dragi moji. Znate li vi koliko ovo ih biskvi divan? Ja vam ne mogu opisati, ovo je kao neka pjena, ma savršenstvo. Sada je ovo prsijecite od prilike na 2 cm. Pogledajte, dragi moji, sad ovo. Ja ne mogu da vam opišem koliko je ovo lagno. Evo vidite sad što sam radila. Pogledajte ovo. Sa prilive od malina pripremite 400 g zamrznutih malina, 120 g kristal šećera i tu možete odmah staviti ovdje. Ovdje imamo 35 grama gustina ili kukuruznog skroba i 50 ml vodi ili 5 kašika. Tu je potrebno da pomiješate tako da se ne poznaje grudvica u ovom kukuruznom skrobu. I kada skuhamo ovaj fil dodat ćemo 50 grama maslaca. Kada ova masa fino počne ključati, promiješajte još jednom skrob. Saspite ovu masu uz konstantno miješanje. Sada će vam se ovo stvoriti, napravit će se kao puding. Miješajte možda jedne 2-3 minute, dok ne vidite da je masa posve gusta. Sada ovdje umiješajte maslac, pustite da se istopi. Ovo stavite odmah dok je toplo, preko jedne kori. Preko druge. I ovo sada ostavite da se potpuno ohladi. Nemojte ni u kom slučaju stavljati fil preko ove masi dok je još topla. Oko torte stavite obruč. I također ću staviti acetatnu foliju. Dragi moji, pošto želim da mi ove dvije kreme budu jednake debljine, to je da se podjednako vide u biskvitu, ja sam i ovu kremu podijelila na dva jednaka dijela, to je to sam izvagala. I sada ću je samo ovako ravnomjerno nanijeti preko malina. Ovo sada poravnajte lijepo, nanesite lagano drugu koru, pazite, zato što je ovo veoma, veoma meko. Ovo kako je meka. Ovo lagano pritisnite kašikom, stavite drugi dio fila, poravnajte i na kraju stavite i zadnju koru. Provjerite da li je torta ravna, pritisnite je malo i ovu tortu sada ostavite u frižider do sutra. Sutra ćemo je filovati okolo i načiti. I dragi moji, evo na sljedeći dan, pogledajte kako je divna. Što se tiče filovanja torte okolo, možete da to uradite na bilo koji način. Ja volim ovaj bili fil. Ovdje ću prvo pomiješati 400 g krem sira, 150 g šećera u prahu i sok jednog limuna, a sa strane ću umutiti 250 ml vrhnja za šlag. Kada ste umutili šlag, prebacite ga lagano u ovaj bili fil i veoma lagano promiješajte. Odvojite malo fila da možete od ozgu uraditi dekoraciju, a ostatak nanesite preko torte. Ukrasite tortu po želji, a ja se držim jednostavne dekoracije. Pogledajte ovu ljepoticu. Zar nije predivna? I za ovako običnom dekoracijom izgleda tako nekako fina i divna. Hoćemo je probati. Ne možete da zamislite kako je ovo meko. Pogledajte. Naša osticikla sam je ovako malo ukrivo, ali nima veze, isjeću je još jedan koma da vi to vidite. Ali samo da pogledajte ovu divotu. Pogledajte ovo.
ne znam da li možete da vidite koja je tu mekoća. Vidite. Vidite vi to. Ma ovo vam je torta kao neka pjena. Kao neka pjenica. Ma ne mogu da vam opišem. Ono što je najljepše kod ove torte je da onako ne opterećuje. Nije nekakva ono torta kada je pojedete da se osjećate nekako teško. Ona je toliko lagana da uopšte nimate osjećaj kao da ste jeli nešto slatko. Ma divota. Ovo je jedna ma predivna, predivna torta. Mmm. Vi koji me pratite, morat ćete da primijetite veliku sličnost ove torte i one torte, italijanske torte od jagoda. Filovi su im slični, slasičarka krema, ali u nju dodajemo neke druge sastojke. I željela sam da napravim ovaj recept za vas koji ste me pitali toliko puta da li se u onu tortu može stavljati zaleđeno voće. Ja znam da kada nije sezona voća, da je veoma teško napraviti voćne torte, a na ovaj način možete napraviti jednu divnu voćnu tortu koja je fina, koja je osvježavajuća, ali sa zaleđenim voćem. U ovom slučaju moj favorit su definitivno maline, ali vi možete stavljati zaleđeno voće po želji. Dragi moji, ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Hmm.